Я всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписывайтесь, ставите лайки, оставляйте мне свои комментарии, а также оставляйте просьбы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я по просьбе моих подписчиков сделаю расклад на кривой рог, прогноз до июля месяца, что же будет, что же будет. Людей интересует эта обстановка. Посмотрю, какая будет политическая обстановка. Кривой рог. Работаю на прямых и на перевернутых картах. Значит, первая политическая обстановка, первая политическая обстановка, общая политическая обстановка, обстановка для гражданского населения, а что будет для гражданского населения? Следующее, будут ли разрушения жилых домов, людей это больше всего интересует. Будет ли разрушение инфраструктур? Будет ли разрушение инфраструктур? Так, на дне колоды у нас перевернутая колесница. Ну, вообще, это как бы старший аркан, перевернутая колесница, это какая-то поездка откладывается. Вообще, такая ситуация, знаете, когда вот, вот представьте себе, едет колесница на большой скорости, и вдруг она переворачивается. Вообще, как бы по событиям это проблемы, какие-то ДТП, задержки, вот невозможность обуздать какие-то противоборствующие силы. Это также рутина, застой. Ну, в общем, перевернутая такая карта. Это Враги, очень много врагов, тупиковая какая-то ситуация. Но также могу сказать, что враги находятся внутри также. Днепра и Днепропетровской области. Давайте посмотрим. Первое. Перевернутая восьмерка кубков, перевернутая... Перевернутый рыцарь мечей говорит о войне. И старший аркан суд. Вот что для политиков? Политическая обстановка. Ну, хотите мира, готовьтесь к войне. Идет война, идет, как говорится, война. Возвращение к каким-то прошлым связям, к старым каким-то партнерам. Здесь, знаете, и проявление агрессии, и закулисные какие-то игры, и, и, и угрозы. Но здесь идет вот прям как будто призыв для людей от политиков, идет призыв к людям. То, то есть идет еще информационная война. Какая-то непредвиденная ситуация, непредвиденные ситуации. Перспективы, которые не увенчаются успехом. Ну, в общем, я здесь вижу грязные политические игры, вот честно. Дальше, что для людей, для гражданского населения, какая идет информация? Смотрите, вот люди как будто находятся в ожидании, когда же это, скорее всего, все закончится, да? Вот э, э, какая будет обстановка? Вот пыль какая-то пускается в глаза для людей, понимаете? Вот просто вот какие-то новости, ну, которые не очень хорошие. Состояние угнетенности. Вроде с одной стороны, вроде с одной стороны, вот знаете, будет как бы повязка даже снята с, с, у людей. Вот люди снимут с себя повязки. Выход, выход, да, выход какой-то есть, как из плена. Кстати, могу сказать, что для гражданского населения, возможно, 
у того, у тех, чьи дети находятся в плену, будет освобождение. Но опять-таки, шестерка жезлов перевернута. Понимаете, если в прямом положении здесь мы видим человека на коне, то тут уже перевернуло, вот, вот перевернулось все, понимаете. Так, дальше. Будет ли разрушение жилых домов? Перевернутый старший аркан повешенный, тройка мечей, могу сказать да. И вы знаете, какие-то жертвы... Знаете, что я вижу? Здесь вот какая-то все равно идет провокация со стороны своих же. Здесь как будто идет разрушение старых домов. А делать это как будто будут свои же. Понимаете? Чем больше будет жертв среди мирного населения, тем больше подниматься будет вот этот вот бунт, можно так сказать, людской, да? Свои же будут вредить, понимаете? Вот то, что я вижу. Состояние угнетенности. Так, что будет, будет ли разрушение инфраструктур? Десятка кубков перевернута. Возможно, проблема будет с водой. Будут какие-то пожары, вспышки. Возможно, какие-то теракты. Да, и по... Конечно, мелкие какие-то будут пакости. Однозначно. Не крупные прям вот, а какие-то мелкие будут пакости. Я вижу это так. Да. Какой-то все равно вот есть обман. Вот в этой вот всей ситуации какие-то сворачиваются проекты, какие-то упущенные шансы. Вот предателей все равно среди союзников нужно искать также, могу сказать. Так, ну, давайте еще посмотрю, как, какой будет, может быть, рекомендация, совет. Вот, знаете, старший аркан мир. Люди устали от войны. Люди хотят чего? Люди хотят мира. Люди, вот как я всегда говорила, люди хотят сеять, как говорится, спахивать землю, работать и жить в мире. Кому все это надо, понимаете? Но я могу только одно сказать. Это политическая война. Это политические игры. И вот здесь вот люди, знаете, как сказать, совет. Вот нужно... Установите личные границы. Нужно установить эти личные границы. Да? Возможно, это также касается Украины. Вот установить личные границы. Показать всему миру, что есть, есть Украина, есть личные границы. Понимаете, карта мир, она всегда очень позитивная. Она сама по себе несет, знаете, свет, добро. По событиям это какие-то поездки, опять-таки, за границу. Это очень много информации. Это выход, кстати, по поводу информации. Нужно собирать, фильтровать ту информацию, которая вам передают СМИ и телевидение, понимаете. Эта карта все равно благополучия, гармония. Это, знаете, такой вот космическая помощь, вселенская помощь, связь со всем миром, связь со всем миром, со вселенной. Это гармония, это дружба, это любовь. Иногда многочисленные связи. Вы знаете, могу так сказать, не нужно, не, не нужно питать свое сердце ненавистью. Понимаете? Все люди на этой земле смертны. Нужно уметь различать политические игры, политическую войну и беспредел, который идет против народа. 
нужно фильтровать ту информацию, которую вам дает. И, конечно, безусловно, наполняйте свою душу и сердце любовью, миром и молитвой. Я бы так сказала. Если к данному раскладу у вас есть какие-то комментарии, пожалуйста, пишите. Но могу так сказать, берегите обязательно своих детей, берегите себя, всего вам доброго.